കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ മെമ്മറി ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഹയറാർക്കി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ജനറലായി ജനറലായുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ക്യാഷ് രജിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാം എന്നും റോം എന്നും റാമിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഡയനാമിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക് റാമും ഡയനാമിക് റാമും എസ് റാം ഡി റാം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് റോം ആണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതിൽ പ്രോം അതുപോലെ ഇ പ്രോം ഇ ഇ പ്രോം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് സി ഡി ഡി വി ഡി അത്തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇത് മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ സോ ഒരു മെമ്മറി ഹയറാക്കി ഹയറാർക്കിയും കൂടെ നമ്മൾ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മെമ്മറി ഹയറാർക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ താഴെ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് പിന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് പിന്നെ എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാം അതൊക്കെ വരും പിന്നെ പ്രോസസ്സർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മെമ്മറി വരുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് വരിക കൂടി കൂടി വരും ക്യാഷും എന്ത് ചെയ്യും അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഫാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെൻസീവ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് എന്താണ് സ്ലോ ആയിരിക്കും ചീപ്പ് ആയിരിക്കും ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി ഹയറാർക്കി വരുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജനറലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എക്സാമിന് എന്നാലും നമുക്കൊരു ഒന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് and also when does not execute then also program must remain loaded in computer second secondary memory adayathu ipo program execute cheyunnilla nundengil da evadengil okke endu cheyanam store cheyanam angana store cheyunna location aanu secondary memory ennu parayunnathu appo ee or memory unit work cheyunnathu memory unit work cheyunnathu or extra block aayittana adayathu പ്രോഗ്രാം ഇൻ മെമ്മറി ദ എൻ്റർ സെറ്റ് ഓഫ് പെർഫോംഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈസ് റിട്ടൺ യൂസിങ് കീബോർഡ് ആസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ മെം പ്രോ മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി വെച്ചതാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ കീബോർഡിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എൻ്റർ ആവുന്നത് ആ ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറിയും വേണം അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടുമ്പോൾ സീറോ എഴുതും ബാക്കി ഒരു കാര്യ വൺ എഴുതും അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മെമ്മറി വേണം അതുപോലെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മെമ്മറി വേണം അപ്പം മെയിൻ മെമ്മറിയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലോ കപ്പാസിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് സി പി യു ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിക്കാണ് ഇങ്ങനെ അതാണ് റാമും റോമും ഒക്കെ വരുന്നത് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളറ്റൽ മെമ്മറിയാണ് വളറ്റൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലെ ഡാറ്റയൊക്കെ പോകും ഇനി സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ നോൺ വളറ്റൽ ആണ് പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഡാറ്റ പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്നും കൂടെ വിളിക്കും അതായത് സ്ഥിരമായി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയ
ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫോർ തൗസൻഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് മിനിമം ടൈപ്പ് എടുക്കും മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ റോമിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് മാസ്ക് പ്രോഗ്രാംഡ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് റോമിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം എല്ലാം റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ളതാണ് റീഡ് ഓൺലി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന് മാനുഫാക്ചർ തരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ പെർമനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് റോമ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ ദ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേഡ് കുറച്ച് ചീപ്പാണ് ഈ ഒരു മാസ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാംഡ് റോം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇനി മറ്റൊരു റോമാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇത് യൂസർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രോ പ്രോഗ്രാമർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വഴി പ്രോഗ്രാം ചെയ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു തവണ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല മാസ്ക് മാസ്ക് പ്രോഗ്രാംഡ് റോമിൽ ഒരു തവണ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിലുള്ളത് ഇറൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രേ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഡിലീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫ്ലാഗ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാഗ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം എട്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലാഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഗ് ഈ ഫ്ലാഗിനെ നമ്മൾ ഒരു വൺ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വഴിയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അഞ്ച് ഫ്ലാഗ്സ് മാത്രമേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ്സ് നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാരി ഫ്ലാഗ് സി വൈ ഓക്സിലറി കാരി ഫ്ലാഗ് എ സി സൈൻ ഫ്ലാഗ് എസ് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് പി അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഫ്ലാഗ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തുള്ളത് അത് ഡോൺ കെയർ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർ ടു മെമ്മറൈസ് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലാഗ്സ് ഇൻ ദ ഫ്ലാഗ്സ് രജിസ്റ്റർ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വൺ ആയിട്ട് വയ്ക്കും റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് വയ്ക്കും അത് ആ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലാഗ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അരിത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലാഗ്സ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ചില കേസസിൽ ഫ്ലാഗ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസും വരാം എല്ലാതും ഫ്ലാഗ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ചില കേസ് ചിലതിൽ മാത്രമാണ് ഫ്ലാഗ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസും ഉണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡി സി എക്സും ഐ എൻ എക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റും ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റും ആണ് അല്ലേ ഇത്തരം കേസസിലൊന്നും ഫ്ലാഗ് ബിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല അപ്പം ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്തില്ല ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫ്ലാഗ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലാഗ് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തത് കാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ബൈനറി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അഞ്ചും മൂന്നും പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ എട്ടും ഫോറും എഫും പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ത്രീയും അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈനറിയും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വണ്ണിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വണ്ണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പറയുന്നത് ഇനി ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഡീഷൻ രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക ടു എക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് വെൻ വി ആഡ് ദ എൽ എസ് എക്സ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അച്ച ക്യാരി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരി ആൻഡ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹാഫ് ക്യാരി ഓർ ഓക്സിലറി ക്യാരി അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക രണ്ടെണ്ണം പ്ലസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു ക്യാരിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഓക്സിലറിയിൽ പോവും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓക്സിലറി ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്സിലറി ക്യാരി ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദെൻ സൈൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സൈൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൈൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാഗിൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നെഗറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സീറോ വരികയാണ് സൈൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും നെഗറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എം എസ് ബിറ്റാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിലാണ് അതായത് ഒറ്റൊന്ന് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ അതെന്താണ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും കാണിക്കും പിന്നെ പാരിറ്റിയാണ് പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് സീറോ ഈവൻ ആണോ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഓഡ് ആണോ നോക്കുകയാണ് ഓഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ് പാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ പാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ഓഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് സെ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എണ്ണി നോക്കുക അത് ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ നോക്കുക ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സീറോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എച്ച് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ 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 അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് കിട്ടിയത് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് ഓഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യും സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സീറോ ഫ്ലാഗ് ആണ് സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ആവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് ശേഷം റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എച്ച് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എച്ച് ആണ് കിട്ടിയത് നോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എന്താവും സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്